ఎస్ఆర్కే న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మంగళవారం నుండి ప్రారంభమయ్యాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు ఈ సమావేశాలు జరగనుండగా పదహారున బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఇందులో భాగంగా గవర్నర్ జస్టిస్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ బాధ్యతలు చేపట్టిన తరువాత మొదటిసారిగా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు విద్యా ప్రమాణాలను పెంచడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని నవరత్నాల ద్వారా సంక్షేమ పాలన అందుతుందని అన్నారు వ్యవసాయము పరిశ్రమలు సేవా రంగాలలో అభివృద్ధి సాధిస్తున్నట్లు చెప్పారు to all honorable chairman honorable speaker honorable members of the state legislature it's a great honor and privilege to address this joint session of both the houses of andhra pradesh state legislature on the occasion of the budget session 2023-24 it is almost 4 years since the journey to fulfill the hopes of more than 5 crore people of this state had begun under the dynamic leadership of our honorable chief minister shri ys jagan mohan reddy relentless efforts have been made during all these years in ensuring that governance is more inclusive and transparent it is indeed heartening to share the way aspirations of the underprivileged marginalized and vulnerable groups have been fulfilled through the implementation of several pro poor initiatives ever since my government was formed in 2019 we have embarked embarked on an inclusive governance model under the broad welfare umbrella of navaratnalu moving in in sync with the global development agenda of sustainable development goals the government has carved a well knit development and welfare framework of navaratnalu implicitly adopting the concept of leave no one behind implementation of this integrated welfare program where all schemes of the government have been mapped with SDGs has facilitated direct benefit transfer by the click of a button into the bank accounts of the beneficiaries without any leakages or discrimination on any ground whatsoever and with transparency under various schemes new age institutions for effective service delivery my government has recognized the importance of ensuring timely and transparent public service delivery to various sections of the population which include the hitherto neglected classes of scs sts bcs minorities farmers and women 15004 village ward sachivalayas across the state are instrumental in ensuring effective and transparent service delivery during these 45 months 
my government has extended financial assistance of about 1,97 lakh crores under various programs with an aim of improving living standards of the people regardless of caste, creed, religion, gender and political affiliation under the ambit of Navaratnalu. Further, for more effective identification of beneficiaries, my government is conducting mandatory social audit before the launch of any scheme. Rasta Prabutum Samishla Perto, Minority Sanctum and Saripetunani, Telugusum Party Jati Adikara Pratini, Nazir of Madhvajmita, Telugusum Party Rasta Kari and Lemlo, Mangalavaram Nazir Matladu, Bakhsabud Astro no Vice Pinai, Lukachis Tunar and Kanerajesar. It went to Prabutha Palanga, Unandaku, Sikopatunamani Chaparo. Tava Party Vokate Muslim Sanctum and Kikatubi Munayana Nina Manarasta Mukimantri, Jagan Mohan Redigaru Rasta. Upa Mukhyamantri, Minority Vivarala Sakamantri, Amjad Basha Garu, Rastram Lona Twenty Kontamandi, Mataguru Ulnu, Tana, Tadepali Palace Pilipichkoni, Muslim La, Samaselanu, Kanukoda Niki, Karekromani, Airpa to Chesha Vanjepi, Patrikalaku, Media Ku, Vivarinchran Jerigindi. Irozo Jagan Mohan Redigaru, Tana Nalapai Nella Kalamlo, Pratipaksha Nai Kudukunapudu, Gata Prabutumlo, Minority La Sanshemanik Samanin China Twenty, Aneka Sanshema Karekramalu, Minority La Aburudi Kosam, Anadu Chandrababu Nadigar Chesina Twenty, Aburudi Karekramal Kanivandi, Wakapakana, Rastramlo, Dadapu Padishatu Una Twenty, Muslim Janabano Abirudi Pradamlo Munduku Nadipichalane Alo Chanato Gata Prabutum Epuru Lena Twenty Vidanga Rastram Vidipo in a Twenty Sandar Bamlo Goda Naidu Samatra La Paripalan Lo Chandrabab Naidgaru Aneka Rakalaga Abirudi Sanshama Kare Kramalu Rastram Muslim Lakuchesina Twenty Paristulu Manandarangoda Chusam Anadu Rastram Vidipoi Rast Gata Prabutumlo, Umadi Rastramlo, Chandrababu Nadigaru, Rastram Nunchi, Vela di Sankelo Ville Twenty, Haji Atri Kulukosum, Anadu Hydra Badulo, Hajhaus or Nirman Chesna Twenty, Charitra, Teludes and Partidi. Rasta Prabutum Agricul Baditulni, Anni Vidalaga Adu Pavalani, Agricul Customers and Agents of Welfare Association, Gaurava Dishlu, Muppal and Agish for Audi Manchester. Presutum Jerabutan assassins above budget Sama Vesalo, Agricul Baditrapo, budget Keta in Chan and Vignip the Chestu, Yen of Padihan and Deep Padihad Varapu, Vijavada Darna Choklo, Rila Dixalu, Samu Hika Satya Graham Jaragandi. Ekarikumaki Samanich of Karapatrano Mangavaram, Kotta Petloni, Malayling and Bavaramlo, Avishkarinch Anantara, Muppal and Matladaru. See Pajila Karadis Jungala Ajay Kuma. In our day, Patrika will like a summer sum low. Nato Patu Jilla Gauru Adishalu CP Rastakar the Circus of Blue Ajukumar Garu Gunduru Nagar Gauru Adishalu Nagar CP Kardesi Maladu Garu Agrigold Customers and Agents Welfare Association Gunduru Nagar Adishalu Samsa Garu Kardeshi Pedrami Garu, Prasad Garu, Sanjay Sanjay Garu, Palpuntan Jarigindi, Agri Gold Company, Vela Kotla Rupailu, Samanya Majya Tarathu Prajala Nundi, Deposit Repair to Akramanga Vosthul Jesi, Bodhu Tippesi Enmidhi Sonchal Jatindi. Here with the Sonchala Kalanga 
కంపెనీ యాజమాన్యం ప్రతిరోజు ఒక కొత్త మోసానికి తెరదీస్తుంది జైలు నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత విచ్చలవిడిగా రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీల్ని పెడుతూ అదే తరహా మోసాన్ని మళ్ళా కొనసాగిస్తూ ఉంది మన రాష్ట్రంలో సమర్థవంతమైన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంటు ఉంది కానీ ఇలాంటి దుర్మార్గుల విషయంలో ఆ సిఐడి ప్రతిసారి దోషుల్ని చూస్తూ వదిలేస్తుంది వాళ్ళు అటాచ్ చేసిన ఆస్తులు బినామీ ఆస్తులు ఒకవైపున అమ్ముకుంటున్నారు రెండో వైపున కొత్త కంపెనీలు పెడుతున్నారు మూడో వైపున హాయిలాండ్ లాంటి వ్యాపార సంస్థల వ్యాపారాల్ని యాజమాన్యాలే ప్రభుత్వం అన్నతో కొనసాగిస్తున్నాయి దాని నుంచి వచ్చే ఒక్క రూపాయి హైకోర్టులో కానీ ఏలూరు స్పెషల్ కోర్టులో కానీ ఒక్క నెల కూడా జమే లేదు అంటే అటాచ్ చేసామనే పేరు తప్ప కొద్ది రోజులు జైల్లో ఉన్నారని నొప్పి తప్ప బాధితులు వందల మంది కృంగి కృషించి మానసిక వేదనతో మరణిస్తున్నా కూడా ఈ సిఐడి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ జాలి లేకుండా పోయింది గత ప్రభుత్వ కాలంలో హాయిలాండ్ని టీడీపీ వాళ్ళు కొన్నారని చెప్పారు నాలుగేళ్లుగా రేపు మార్చి ముప్పై తారీఖుకి నాలుగు సంవత్సరాలు నిండిపోతుంది నలభై ఆరు మాసాలు నిండింది మరి ఈ నాలుగేళ్లలో అగ్రిగోల్డ్ కంపెనీ ఆస్తుల్ని అక్రమంగా కొన్న ఆనాటి అధికార పార్టీ నేతలు ఎందుకని మీరు జైల్లో పెట్టలేదు ఎందుకని విచారణ జరపలేదు ఎందుకు అరెస్టులు చేయలేదు అందులో నిజాన్ని ఎందుకు నిక్కు దాల్చకుండా కళ్ళు మూసుకొని కాలం గడుపుతున్నారని నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయటం కోసం ప్రభుత్వాన్ని అడగటం కోసం రేపు ఎల్లుండి ఆ తర్వాత రోజు మూడు రోజులు శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో విజయవాడ ధర్నా చౌక్లో పదిహేను పదహారు రిలే దీక్షలు పదిహేడవ తేదీ సత్యాగ్రహ కార్యక్రమానికి అసోసియేషన్ పిలిపించింది ఆ పిలుపును జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం గుంటూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మౌలిక వసతులు లేకుండా గుండె ఆపరేషన్లు చేస్తున్నారని విద్యార్థి సంఘాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేశాయి వసతులు లేకుండా దావిద్ అనే వ్యక్తికి ఆపరేషన్ చేసిన వైద్యుల్ని తొలగించి వసతులు కల్పించాలని మంగళవారం విద్యార్థి సంఘాలు జీజీహెచ్ లో ధర్నా చేపట్టాయి ఇందులో భాగంగా విద్యార్థి సంఘ నాయకులు వలి నాసర్జీ మాట్లాడారు ముఖ్యల గారు చెప్తా ఉన్నారు సరైన వసతులు లేవు చెప్తా ఉంటే మన గుంటూరులో ఉన్న వైద్య సజ్జం చేసేవాళ్ళు ఆ పేషెంట్కి మేము హార్ట్ ఆపరేషన్ చేసాము అని గొప్పగా కలెక్టర్ గారు రివ్యూ మీటింగ్లో చెప్పారని మాకు తెలిసింది ఆ యొక్క పేషెంట్ పరిస్థితి ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్ మీద ఆ పేషెంట్ ఉన్నాడు 
కానీ అతనికి హార్ట్ ఆపరేషన్ జరిగిందా లేదా అనేది చేయాలంటే బయోమెడికల్ రిపోర్ట్ వాళ్ళు ఆ యొక్క వసతులు పరిశీలించిన తర్వాత మాత్రమే వైద్యులు ఆపరేషన్ చేయాలి కానీ అటువంటి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా కూడా చిన్న ఆపరేషన్ మాత్రమే చేస్తున్నామని మత్తు వైద్యులు చెప్పారని కూడా మాకే తెలియదు కానీ ఈ యొక్క గుండె వైద్యం చేయలేదు అని మేమైతే ఆరోపిస్తూ ఉన్నాము గుండె ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని మూసివేసి మేము గర్వంగా గుండె ఆపరేషన్ చేశామని ఈ వైద్యులు బహి బహిరంగంగానే కలెక్టర్ గారికి నివేదిక ఇచ్చారు మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము ఆ దావుద్ అనే పేషెంట్కి రీఆన్జోగ్రామ్ నిర్వహించాలా మీరు కనుక హార్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తే మరి గోపాలకృష్ణ గోపాలకృష్ణ గోఖలే గారు చెప్పింది అబద్ధమా మీరు చెప్పింది నిజమా అని తక్షణమే కలెక్టర్ గారు కూడా విచారణ చేయాలి సూపరింటెండెంట్ గారు కూడా దృష్టి పెట్టాలి అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోనే పేరు గాంచిన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఒక్క పడకపై ముగ్గురు మహిళల్ని ఇద్దరు మహిళల్ని బాలింతలను పెడతా ఉన్నారు మంత్రులు వచ్చి మేము ఆపరేషన్ చేయించుకున్నామని చెప్తా ఉన్నారు మీకు దమ్ము ధైర్యం కనుక ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి మిగతా మంత్రులు కానివ్వండి ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఇక్కడ పర్యవేక్షిస్తూ ఉంటారు కదా మీ కుటుంబ సభ్యుల్ని ఇక్కడ గర్భవతులు అయితే వాళ్ళని ఇక్కడ ప్రసరించే విధంగా ఒక బెడ్పై ఇద్దరు ముగ్గుల్ని ఉంచి మీరు కూడా సామాన్య ప్రజల్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మేము ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాము తక్షణమే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయాలా గుండె ఆపరేషన్కి అవసరమైన మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయాలి తక్షణమే ఆ డాక్టర్ గారిని కూడా సస్పెండ్ చేయాలని అఖిల భారత డివిజన్ సమాఖ్యగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము పేద ప్రజల ప్రాణాలతో చలగాటమాడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వ వైద్యశాల ఉన్నటువంటి డాక్టర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పని ఈరోజు ఏఐఎస్ఎఫ్ ఏఐఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ధర్నాయం జరుగుతూ ఉంది ఏదైతే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గర్వంగా వైద్య శాఖలో విప్లవ మార్పులు తెచ్చాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పేపర్లు ఆడి యాడ్లిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మాత్రం ఒక అభివృద్ధి కూడా జరగకుండా ఈరోజు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా గర్భిణీలు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారని చెప్పని ఏఐఎస్ఎఫ్గా ఏఐఎఫ్గా పాటలు నిర్వహిస్తూ ఉంటే కనీసం ఒక్క పెట్టి కూడా పంచలేని పరిస్థితి ఈరోజు ఈ జిల్లాలో ఏర్పాటయింది అదేవిధంగా ఉమ్మడి జిల్లాలో వైద్య శాఖ మంత్రి పైగా ఒక మహిళ సాటి గర్భిణీ పరిస్థితి కూడా బాధ కూడా ఈరోజు తట్టుకోలేక భరించలేక అనేక మంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే వారి బాధను తన బాధగా భావించినటువంటి వైద్య శాఖ మంత్రి ఈ జిల్లాలో ఉంటాం మన దురదృష్టం ఈరోజు మీరు మీటింగ్లు పెట్టడానికి మాత్రం వందలు అడుగున్నటువంటి ఏసీ వాళ్ళు కావాలా కానీ పేద ప్రజలు అట్టడుగున్నటువంటి వర్గాల ప్రజలు ఈరోజు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మీద నమ్మకంతో వస్తూ ఉంటే ప్రభుత్వం హామీలు ఇస్తున్న వస్తూ ఉంటే స్కాములు చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈరోజు గర్భిణీలకి రావాల్సిన డబ్బులు రాలేదు కోట్ల రూపాయలు స్కాములు జరిగినని చెప్పని గత రెండు మూడు నెలలుగా పేపర్లు వస్తూ ఉంటే ఈ కలెక్టర్ గారు కనీసం కేవలం కమిటీలు వేశారు తప్ప ఆ తర్వాత ఏ యాక్షన్స్ అనేటువంటి ఈ జిల్లాలో కూడా లేదు ఈరోజు ఈ స్కాముల్లో పై అధికారుల చేతులు కూడా ఉన్నాయి ఖచ్చితంగా వా ఆ స్కాములు బయట తీసి ఏ అధికారులు తప్పులు చేశారో వారిపై కట్టిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం జనాభా లెక్కలు కులకరణ చేపట్టాలని ఎస్సీ ఎస్టీ అత్యాచార నిరోధక చట్టాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు విల్సన్ డిమాండ్ చేశారు డిఎస్ఎంఎం ఏఐడిఆర్ఎం ఉభయ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు చేస్తున్న జాతీయ స్థాయి ఉద్యమానికి మద్దతుగా మంగళవారం కొత్తపేటలోని మల్లేలింగం భవనంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది ఇందులో భాగంగా విల్సన్ మాట్లాడారు ఇది నిన్న మన వచ్చి మరి మనం సాధించుకున్న పోరాటాన్ని రూపకల్పన చేశాం కాబట్టి ఆ పోరాటం భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశం మొత్తం మీద దళితులు గిరిజనులు వెనుకబడిన కులాల వారి పైన అలాగే ముస్లింల పైన మైనారిటీల పైన దాడులు దౌర్జన్యాలు ఎక్కువైనటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉంది అలానే వీరికి రాజ్యాంగ ఫలాలు సక్రమంగా చెందనటువంటి పరిస్థితుల్లో డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో జరుగుతున్నా కూడా ఇలాంటి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అనేది అన్యాయాలు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి అనేది ఇవాళ ఉంది దీనికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దళిత సంఘాలు వ్యవసాయ కార్మిక సంఘాలు ఒక ఐక్యంగా ఏర్పడి ఇవాళ దేశవ్యాప్త ఉద్యమాన్ని నిర్మించడం అనేది జరుగుతుంది అందులో ప్రధానంగా దా దాడులు దౌర్జన్యాలకు వీరిపైన జరుగుతున్నటువంటి దాడులు దౌర్జన్యాలకు వ్యతిరేకంగాను అలానే ప్రైవేట్ రంగంలో రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని చెప్పేసి దానికి ప్రధానంగా ఈ రోజున తీసుకురావడం అనేది జరుగుతుంది పబ్లిక్ సెక్టర్కు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు సాధించుకున్నటువంటి ఆస్తులకు సంబంధించి అన్ని ప్రైవేట్ పరం అయిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ రంగంలో వీరికి ఆ 
రంగంలో రిజర్వేషన్లు ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం ముఖ్యంగా ఇవాళ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అలానే బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా గంగవరం పోర్టు లాంటి వీటన్నిటిని కూడా అదానీ అంబానీ వీరందరికీ అప్పజెప్పుతున్నటువంటి పూర్వరంగంలో ఈ వర్గాలకి సరైనటువంటి వా వాటా దక్కనటువంటి పరిస్థితి అనేది ఉంది అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాను ప్రకారం జనాభా ప్రాతిపదికన రావాల్సినటువంటి నిధులు కానీ వాటిని అభివృద్ధి కోసం ఉపాధి కోసం ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాల పైన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పైన ఉంది ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఉంది అలా అందులో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సప్లై నిధుల్ని ఆ జనాభా ప్రాతిపదికన వారి కేటాయించి కేటాయించడమే కాదు ఖచ్చితంగా వాటిని ఖర్చు చేయాల్సినటువంటి నైతిక బాధ్యత కూడా ఈ ప్రభుత్వం పైన ఉంది అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ సంబంధించినటువంటి అత్యాచారాలు దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి అది పరంపర అనేది ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ ప్రతి గ్రామంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి పేపర్లో చూసినా వార్తల్లో చూసినా కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వీటిని అరికట్టాలని చెప్పేసి ఈ ఐక్య ఉద్యమం అనేది సాగుతూ ఉంది అలానే వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా వీరికి వ్యతిరేక దళితుల మీద దాడు గిరిజనుల మీద బలహీన వర్గాల మీద జరుగుతున్నటువంటి అన్ని రకాల దాడులు దౌర్జన్యాలే కాదు అన్ని రకాల అత్యాచ వీటన్నిటికి కూడా వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయటం అనేది జరుగుతుంది మాట్లాడారు కార్ల మార్క్స్ నూట నలభైవ వర్తంతి కార్యక్రమం ఈరోజు గుంటూరు నగర సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతూ ఉంది ఇలాగే ఈ నెల నాలుగు చెరుకుల కార్ల మార్క్స్ వర్ధంతిని నిర్వహించి సోషలిస్ట్ వ్యవస్థ సమాజ స్థాపన కోసం కమ్యూనిస్టు సమాజ నిర్మాణం కోసం ప్రతిన పొందుతూ ఈరోజున భారతదేశం మొదలు అన్ని దేశాల్లో కూడా ప్రతిజ్ఞ చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంది కార్ల మార్క్స్ రచించినటువంటి కమ్యూనిస్టు ప్రణాళిక అలాగే దాస్ క్యాపిటల్ కానీ మానవాళి మౌన్నతమైనటువంటి సమాజాన్ని నిర్మించుకోవటానికి ఒక మనిషిని మరో మనిషి దోపిడీ చేయటానికి వీలు లేని ఒక మహత్తరమైన సిద్ధాంతాన్ని ప్రవచించినటువంటి మహనీయుడు కమ్యూనిస్ట్ కార్ల్ మార్క్స్ ఈనాటికి కార్ల్ మార్క్స్ రాసినటువంటి లేదా ప్రవచించినటువంటి మార్క్సిజానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మరో సిద్ధాంతం లేదు అని పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడిదారి దేశాల యొక్క మేధావులు సైతం ఒప్పుకోవడం అనేది జరిగింది ఇవాళ దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం రోజు రోజుకి పురోగమనం వైపు పోవటానికి మూలం మార్క్సిజం ఆ మార్క్సిజం అనేటటువంటిది ప్రపంచమంతా 
కార్ల మార్క్స్ గారు వెతకినటువంటి విత్తనాలు వటవృక్షాలుగా మారి ప్రపంచమంతా మానవతా కుసుమాలు విరబూస్తూ ఉన్నాయి అలాగే కార్ల్ మార్క్స్ ప్రవచించినటువంటి సిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రపంచంలో సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా అనేక పోరాటాలు జరిగినాయి ఆ పోరాటాలన్నిటికీ స్ఫూర్తి కార్ల్ మార్క్స్ మార్క్సిజం అనేటటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఆయుధం కార్ల్ మార్క్స్ గారి నూట నలభైవ వర్ధంతి ఈరోజు ప్రపంచం అంతా జరుపుకుంటూ ఉంది ఏదైతే మరి సామ్రవాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా మరి పీడిత ప్రజలకి మరి అండగా మరి రాసినటువంటి దా దాస్ క్యాపిటల్ సంబంధించి ఏదైతే రాశాడో మరి కార్ల్ మార్క్స్ గారు రాసిన గ్రంథం ఫలితంగా మరి దేశం అంతా కూడా మరి కార్ల్ మార్క్స్ అడుగుజాడల్లో మరి అనేక చోట్ల ఆయన రూపకల్పన చేసిన సిద్ధాంతాన్ని అమలు జరిపి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి అనంతరం మరి ఇప్పటికి కూడా మరి రష్యా చైనా బల్గేరియా ఇంకా అనేక దేశాల్లో మరి కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడటం దానికి మరి అండగా దాస్ క్యాపిటల్ని మరి అన్ని సమాజాలకు కూడా ఈ రోజు కూడా ఉత్తమమైన గ్రంథంగా దాస్ క్యాపిటల్ ఏదైతే చెప్తా ఉందో ఈ సమాజంలో మరి ఏ హెచ్చు తగ్గులకి అసమానతలకు వ్యతిరేకంగా మరి రాసినటువంటి దాస్ క్యాపిటల్ ఉత్తమ గ్రంథంగా కూడా మరి ఈ ఉన్న ఈ పరిస్థితుల్లో మరి దాస్ క్యాపిటల్ని మరి అందరూ పొగుడుతూ ఉన్నారు ఆ దాస్ క్యాపిటల్ని అమలు జరిపి రాబోయే కాలంలో మరి కార్ల్ మార్క్స్ చూపించిన బాటలో మరి లెనిన్ ఏదైతే మరి కార్ల్ మార్క్స్ చూపిన బాటలో కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు అదే పరంపరలో అనేక దేశాల్లో కమ్యూనిస్ట్ రాజ్యాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది రాబోయే కాలంలో కూడా మరి ఆయన చూపిన బాటలో ఈ వర్ధంతి సందర్భంగా నూ నూట నలభై వర్ధంతి సందర్భంగా పునరంకితం అవుతామని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిద్ధాంతాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాంట్లో సిపిఐ నగర సమితిగా మరి ఆయన చూపిన బాటలో కొనసాగుతామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం